Hallo, ich grüße alle wieder ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute will ich ganz einfache Apfelkuchen machen. Der geht ganz schnell, braucht man nicht viel Zutaten. Alles, was wir dazu brauchen, sind folgende Zutaten. Für meinen Apfelkuchen brauchen wir heute Äpfel natürlich. Ich habe jetzt hier vier Äpfel, Sorte Elster. Nehmt aber die jetzt, die ihr immer zu Hause habt. Zwei Eier, 80 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker, 100 Milliliter Milch. 20 Gramm Butter, äh, Teelöffel Backpulver, Salz und Vanille nach Geschmack. Und ich habe jetzt noch heute Zitronensäure, da ich keine frische habe, werde ich die benutzen. Aber man kann natürlich auch frische Zitrone auspressen. So fangen wir an. Also als erstes werde ich jetzt die Eier etwas ausgelaufen. Und so. Bisschen Salz, so halber Teelöffel. Ich werde erstmal das schlagen. Jetzt kommt der Zucker rein und ich werde das aufschlagen. So, jetzt kommen die restlichen Zutaten. Also tue ich erstmal Milch rein. Am besten, wenn die Zutaten Zimmertemperatur haben. Die Butter muss schon weich sein. So, jetzt tue ich etwas Zitrone rein. Also da es hoch, hoch konzentriert ist, nehme ich jetzt nur einen Teelöffel. Wenn man frische Zitrone nimmt, kann man auch etwas mehr nehmen. Etwas Vanillekonzentrat oder einfach Vanillezucker. Auch ein Teelöffel. So, jetzt werde ich das erstmal alles durchschlagen. So, zum Schluss kommt jetzt Mehl. Ich habe jetzt hier ca. 80 Gramm. Das Backpulver werden wir am Ende rein tun. Das muss noch nicht rein. Also ich habe jetzt alles schön vermischt. Also der Teig muss schon so dünnflüssig sein. Später werde ich noch das Backpulver rein tun. Aber als als erstes werde ich jetzt die Äpfel muss ich noch schälen und äh, in Stücke schneiden erstmal und dann noch reiben, aber erstmal schälen. Also ich habe jetzt meine Äpfel hier geschält, in so Viertel geschnitten. Äh, die Schalen werde ich jetzt auch nicht wegschmeißen, davon werde ich jetzt einen Kompott machen, da kann man Enkeles trinken, weil da in den Schalen, auch in den Kernen sind sehr viele Vitamine drin. Also als erstes, aber zuerst werde ich jetzt die Äpfel hier durch diese Reibe hier äh, reiben. Die müssen schon ziemlich dünn sein. Also ich habe sie jetzt geschält und tue auch etwas Zitronensäure dazu. Ein Teelöffel. Ein bisschen alles vermischen. So, jetzt werde ich ein Teelöffel Backpulver noch da rein tun und das schön vermischen. Also jetzt werde ich so langsam nach und nach die Äpfel dazu tun und so alles schön vermischen, damit auch alles durch ist. Das ist hier quasi mit mehr Äpfel sein als Teig. Alles schön vermischen. Also ich habe jetzt alles schön vermischt. Jetzt kommt das alles in einer Springform. Also ich habe das jetzt mit Backpapier ausgelegt, ein bisschen mit Butter beschmiert und mit Mehl be bestäubt. Und äh, so zur Sicherheit noch mit so Folie, falls es mir ausläuft, aber ich hoffe nicht. Die Form ist bei mir so 24 cm. Das hängt davon ab, wie, wenn, wenn sie größer ist, dann wird der Kuchen natürlich nie so hoch. Also jetzt werde ich das langsam so auslegen. Da ist so schön. Der Kuchen kommt jetzt bei mir in den Ofen. Ich habe ihn schon vorgeheizt auf 180 Grad. 
für ca. 40 bis 60 Minuten oben und unter China. So, der Kuchen steht jetzt im Ofen und ich werde jetzt die Schalen hier in den Topf rein tun. Erstmal wasche ich das bisschen alles so nochmal durch. Also die Schale habe ich jetzt in einen Topf getan und äh, so viel Wa Wasser reingetan, dass es schön bedeckt ist. Das ist ungefähr, ich denke mal, so ein Liter. Jetzt nehm, habe ich jetzt noch einen, äh, einen Esslöffel, guter Esslöffel Zucker. Muss ein bisschen süß sein. Und lasse es erstmal aufkochen. So, das ist schön am Kochen. Ich habe jetzt den Herd verringert etwas auf 5, damit es etwas langsamer kocht. Ich lasse das jetzt noch so ein bisschen hinköcheln. Also 10 Minütchen. Ich muss ja nicht lange kochen, bis die Schale weich sind und die ganze, die ganze Vitamine raus sind. So, sieht schon aus. <lacht> so, ich habe es ausgeschaltet, das reicht. Ich habe jetzt 10 Minuten es köchen lassen. Jetzt werde ich erstmal das abgießen. Es riecht so schön hier nach dem Äpfel. So. Und sehen Sie, was für Farbe. Jetzt kann man das auch entsorgen. Also, das kommt wieder bei mir herein in den Topf. Ich habe jetzt nach der Süße probiert. Also, ist gar nicht so süß. Alles. Wer es noch süßer will, kann es natürlich noch süßen etwas. So, ich habe jetzt hier noch etwas Himbeere gehabt. Tue ich es noch dazu. Und lasse es einfach nur aufkochen. Und fertig. Man kann natürlich nehmen, was man will. Heidelbeeren gehen auch ganz gut. So, jetzt nur kurz aufkochen und fertig ist mein Komplett. So, das ist jetzt am Kochen. Jetzt brauche ich auch nichts mehr zu machen. Es ist fertig. Jetzt werde ich das einfach umgießen und fertig. So, mein Kompott ist jetzt fertig. Die Himbeeren haben sich jetzt nach unten ein bisschen gesenkt. Aber man kann sie nachher auch wunderbar mitessen. Ich lasse ihn jetzt schön abkühlen. Und wenn der Enkel da ist, kriegt er was Schönes zum Trinken. So, mein Apfelkuchen ist fertig. Ich habe ihn jetzt 50 Minuten in den Ofen drin gelassen. Aber schaut nach eurer Herze. Jeder ist ja anders, der Herd. So, ich lasse ihn jetzt etwas abkühlen und dann werde ich das lösen von dem Springform. So, der Kuchen sieht so aus, wenn er fertig ist. Der ist jetzt nicht so hoch. Wenn ihr wollt, dass er ein bisschen höher ist, dann muss man die Zutaten erhöhen. Aber ich wollte es heute einfach so kleiner haben. Das ist kein Kuchen, in, wenn man so sagen kann, so als Dessert vielleicht. Da sind ja mehr Äpfel drin als Teig. Ich werde ihn jetzt noch ein bisschen dekorieren mit Butter, Puderzucker und fertig ist es. So, der Apfelkuchen ist fertig. So, ich ich werde ihn jetzt etwas noch abkühlen lassen und dann werden wir noch essen.